Hello, 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 guys. Welcome back to The Line. Hello. We are your number one source for learning English. We are the fastest growing community for Spanish speakers. La comunidad en crecimiento más rápido para hispanohablantes aprendiendo inglés. Hello, guys. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Todo el mundo diga hello, 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 hello. Hello, 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 teacher. We are 16. Hello, guys. Hello. Hello, Hernan. We got 17 people live. We are live now. We have Hernan, Jumari, Marcela Jimenez, Gama, Cari, Lindia. Oh, more people. Julio Bautista, Gabriela Suárez, Gladys Liz, Jessica, Luis Cantor, Mariana BH, Michelle Briones, Miguel Basolino, Denny Ambrosio. Hello, guys. Welcome. Welcome back. Ok, los que vinieron a la clase pasada, por favor, digan yo. Yo digan mí, mí, mí. Vinieron a la clase pasada. Los que no vinieron a la clase pasada, por favor, digan I. 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 Thank you very much for coming. Thank you. A los nuevos integrantes, recuerden unirse al grupo de WhatsApp. El nuevo grupo de WhatsApp. Ya se llenó el grupo de los Pioneers. Quiero saludar a mis Pioneers, los pioneros de The Line, los primeros en venir a estas clases gratuitas. Ya, por desgracia, se llenó el grupo de los pioneros. Se ha llenado, está full el grupo de los Pioneers. Y ahora hemos abierto un nuevo grupo para los newcomers, los nuevos integrantes de The Line. Recuerden unirse al grupo. Vamos a compartir el link. Recuerden, por favor, todos seguirnos en Facebook. Instagram y estamos en YouTube. Vamos a colgar unas sorpresitas en YouTube. Somos The Line. Mi nombre es Eduardo Eddie. Me pueden decir Eddie. I'm your teacher, Eddie. Soy 100% bilingüe. Para los que no me conocen, para los nuevos, estamos comenzando el ciclo de clases totalmente gratuitas de inglés en español, especializado para hispanohablantes. Vamos a asegurarnos de que usted adquiera la fluidez muy rápidamente. Vamos a explicar ahora cómo, cómo es la metodología. Todos los días tenemos clases totalmente gratuitas a las 8 de la mañana hora Perú y 4 p.m. hora Perú. En la clase de las 8 de la mañana vamos a revisar los fundamentos. La clase de la mañana es para fundamentos. Va a ser conversation, va a ser preguntas simples, vamos a aprender de memoria a hablar de nosotros mismos. Esta clase de la mañana es para los realmente para los principiantes. ¿Ok? Y en la clase de la tarde, las 4 p.m., vamos a ahondar más en la gramática y en el análisis de artículos periodísticos para practicar pronunciación, gramática y vocabulario. ¿Ok? Ahora quiero que todo el mundo diga the line. Quiero reconocer a todos, digan the line, the line. ¿Ok? The line. The line. The line. The line English. Everybody, please say, I speak English. 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 Thank you, guys. Thank you. Thank you. Ok. Algunos recién se están levantando. Por favor, con ganas, con pilas, nos hacemos un cafecito. We uh, drink a cup of coffee. A little coffee. Ok. This is me. Vamos a comenzar con la clase. Ok. This is me. Pueden ver en pantalla, soy profesor 100% bilingüe, tengo más de 7 años de experiencia enseñando a hispanohablantes a hablar inglés. También he trabajado en el mercado chino. Seguimos creciendo, seguimos creciendo, ya somos 22 participantes. We are growing, somos sin duda la comunidad en crecimiento más rápido. Hemos comenzado esta semana y todos los días estamos duplicando los participantes. Ok. All right, this is me. Quiero ahora un voluntario. Un voluntario, por favor. Me. Yes. Salvador. Gracias. Este. What's your name? My name is Salvador. Salvador, welcome. Welcome to the line. In the thank morning so class, much. thank you. In the morning class, we talk about myself and you talk about yourself. Okay? Okay. Can you see my screen now? Yes. Great. You can start talking about yourself, please. 
Ok. Uh, my name is Salvador. Great. I am, I am 20, 26 years old. I am from Mexico, Querétaro. Great, very good, Querétaro. Mexico City in the house, yes. What do you do? What's your job? Uh, I am a industrial engineer. Very good. Industrial engineer. Okay. Engineer. Todo el mundo, por favor, diga engineer. 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 Okay, Salvador. Salvador, what do you like? Very good. Salvador, what do you like to do? I, I like so much uh, sports. Oh, great. Like football, soccer. Yes, of course. All right. We uh, Latinos love soccer and Mexicans like soccer too. What is your team? What is your soccer team? The other Ooh. team in Mexico, the ah. Cruz Azul. The Cruz Azul. Okay. Very good. I know this uh, team. In Peru. In Peru. In Peru, uh, anyone from Peru? Alianza Lima. Alianza, Alianza, Alianza Lima. Alianza Lima. Okay. Alianza Lima. Alianza, Alianza Lima. Lima. Okay. <laughs> volunteers, volunteers, please. Next, el siguiente para la ronda. About yourself. Sí, un voluntario, por favor. Okay. Go ahead. What's your name? Hi, my name is Yumari. Hello, Yumari. Welcome. I am from Puerto Rico. I am a nurse. I have 36 years old. And a nurse. <laughs> I, wow. Yes. Excellent. You are a very important job uh, right yes. now for COVID. Okay, yes. Tell me, tell me. What do you do? I need a, a learning English, but my work is in English. And I oh. read in English and produce it in I write, uh, writing in Spanish, and it's complicated. Okay. But I know how I know how well English. Well, you can read in English, right? Yes. You will speak now, okay? Don't worry, we will help you. Thank you. Uh, a question for you, Jumari. A lot of people in Puerto Rico speak English. <laughs> in Puerto Rico, the people speak English and Spanish. For example, go to the restaurant and say in Spanish, eh, "Hi, eh, good morning. I want." In English, say sandwich. In Spanish, in in the states, in, uh, in every English? every word in English. Okay. But okay. the language native or language mother is Spanish. Spanish in Puerto Rico, yes, very famous for a reggaeton, reggaeton artist, right? <laughs> salsa, salsa. I like Hector Lavoe. Hector Lavoe is from Puerto Rico too, right? The Gran Combo, right? Yes. Okay. Thank you very much for coming, Yumari. Thank you. Can we have another volunteer? Siguiente voluntario, por favor. ¿Quién sigue la ronda? No tenga miedo que aquí esta ronda no tiene lobo. Okay, Luis Cantor. Yeah. Hello, thank you for coming. Thank you. Where are you from? I'm from Colombia. From Colombia. Great. Yeah. I love Colombia. What city? We are in Antioquia. Medellin, Antioquia. Antioquia, right? Okay. Can you talk about yourself? Yes, and good morning, everybody. I introduce myself. Uh, my name is Luis. Uh, I'm working in the Colombian Air Force. Uh, I'm Air Force. Air Force. Control. Wow. Ah, the airport. In the airport. Yes, I work in the in the airport now. Okay, okay, okay. Great. Good job. What do you like to do? Uh, at the moment, I may I training in the bike for exercise. Great. In the bike, the bicycle. A good body. Great, a good body. It's always important, yes. <clears throat> like to work out too. We got to work out every day, right? Uh, right, yes. Thank you for coming, Luis. Thank you for coming. Okay. 
Okay, um, nice to meet you. Nice, nice to meet you. you. Nice to meet you too. Okay, guys, remember morning class is basic class. Okay, we will know how to talk about ourselves and we will see some conversation questions. Okay, ahora quiero detenerme un segundo. Quiero hablarles en español a ustedes. Gracias a Dios que hablamos español. Quiero recordarles que en esta primera etapa queremos crecer juntos. Queremos ayudarle a usted en su crecimiento en el idioma inglés, recordarle que nuestro crecimiento como grupo es su crecimiento personal y que en esta etapa lo que queremos es que nos ayude a difundir el club, ¿ok? Que compartan en sus redes sociales, que nos sigan en Instagram, en YouTube, que nos sigan en Facebook, que le diga a sus compañeros que hay un nuevo servicio de inglés totalmente gratis online que le diga a sus familiares, vamos a seguir creciendo, vamos a continuar con las clases, en la mañana la clase básica y en la tarde la clase ya intermedio para avanzado con el análisis de noticias periodísticas, análisis gramatical, pronunciación y vocabulario. Entonces, en esta primera clase de la mañana, como tenemos nuevos miembros, voy a también explicar un poco sobre la metodología. Ya todos conocen el método del switch y con los trucos sobre I like. Ok, quiero que los que me escuchan digan I like. Por favor, todos digan I like. I like. Everybody say I like. 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 Very good. I like. So, with I like, con esta construcción tan sencilla de I like, nos va a permitir primero para expresar lo que nos gusta y analizar la gramática en muchos aspectos porque es una construcción muy sencilla. No nos gusta estudiar gramática paso a paso porque eso es muy confuso, pero sí nos gusta hacerlo con los casos. Entonces, quiero un voluntario, por favor, o voluntaria que me diga I like y que me complete sí. la oración. Yes. What's your name? Salvador otra vez. Salvador again. Yes. What do you like? I like the sandwich. I like a sandwich. Yes. Uh, cheese sandwich, cheese sandwich, right? Or, uh, okay. Entonces, como les decía en I like, podemos ver esta primera construcción, I like plus noun, plus noun. Me gusta con sustantivo, ¿no? I like cars, I like dogs, I like pizza. Esto es muy sencillo, vamos a ir adelantando. Realmente solo nos sirve para ilustrar el método. Podemos ver acá, estamos aprendiendo a usar los adjetivos también porque... En español el adjetivo se pone después del sustantivo, en inglés es primero, ¿no? Entonces quiero que todo el mundo diga conmigo, I like fast cars. I like fast cars. Vamos a I like red cars. I like red cars. I like sports cars. I like sports cars. I like American cars. Very good. Esto lo vamos a avanzar muy rápido porque los pioneers, los que ya vinieron a las clases anteriores, ya saben esto de aquí. Es para ilustrar el método. También vemos cómo usar los verbos. Ya aprendimos cuando tenemos el infinitivo con to. I like to run. Y también I like running. Ok, entonces quiero que todo el mundo diga una vez más. I like to run. I like to run. I like to run. I like running. I like running. I like running. I like running. Entonces, aquí es para dar el ejemplo cómo se usa con esta construcción, cómo usamos los verbos. También en la clase de ayer vimos un poco sobre los verbos modales, que ahí sí se puede usar sin el tú y sin el ing, que son can, could, would. Eso vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante de esta clase de la mañana, recuerden, es que... Digamos, en la mañana, ok, tenemos un intruso, a ver, ok, mute, oh, yes, ok, ya descubrí que puedo silenciar todos los micrófonos, ok, ok, entonces recuerden una vez más, perdón que me desvíe el tema, la clase de la mañana es, digamos, básica, súper básica, es igual para todos, los que no sabemos nada de inglés, tenemos que saber lo básico de memoria, no traducir, sino saberlo ya al tiro, de paporreta, como dice en inglés, about myself, acerca de mí. Y también estas pequeñas preguntas de conversación, vamos a ir aprendiendo. Hoy día he agregado 
más preguntas de nuevos temas. Pero como tenemos nuevos participantes, también quiero repasar los que vimos la clase anterior. Y recuerden venir a las dos clases, porque la clase de las 4 p.m. es más a fondo. Ahora quiero un voluntario, por favor. Recuerden siempre activar su micrófono cuando son voluntarios. Ok, un voluntario. Hi, teacher. Hello, what's your name? My name is Gladys. Hello, Gladys. Nice to see you again. So you can choose a question. You can choose a question. Okay. Um, uh, la primera? Sí. Okay, the first one. What yeah. do you do? What do you do? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cuál? ¿Cómo estás tú? ¿A qué te dedicas? Okay. ¿A qué te dedicas? Sí. Vamos primero a analizar literalmente. ¿Qué haces tú haces? Significa palabra por palabra. ¿Eso qué significa? Que no tiene sentido traducirlo al español. En muchos, sí. muchos casos no tiene sentido. En otros casos sí. Vamos a ver más adelante. Pero en este caso traducimos palabra por palabra no tiene sentido. ¿Qué significa ¿Qué? coloquialmente que tú haces? ¿Qué do you do? Ok. ¿Qué do mean? ¿Qué tú haces por la vida? ¿Qué do you do for a living? ¿Qué do I do? I'm a teacher. Gladys, ¿qué do you do? ¿Qué do you do? I do. I do. I, um, I study. I study, yes. Recuerden, I esta study. pregunta no se responde con I do, sino solamente con lo I que... am. I study, I am a student, yes. I am a marine. I study okay. in, in university. Um, yeah. Engineering system. Systems engineering, yes. You can <coughs> say I'm a student. I study systems. I study. Engineering at the university. Ok, don't worry, don't worry. No se preocupen que para reforzar vamos también a estar dando clases particulares totalmente privadas, ya enfocándonos cada uno alumno por alumno en sus deficiencias. Aquí atacamos de frente las necesidades del alumno. No lo vamos a llenar de información irrelevante, sino que vamos a analizar su situación actual y atacar eso justamente lo que necesitamos para adquirir fluidez. Recuerden que no necesitamos saber todo el idioma para adquirir la fluidez. Ok. I want a next volunteer. Next. 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 Siguiente, por favor. What do you like to do? Excellent. What do you like to do? Respóndeme usted. What do you like to do? Uh, for example, in the morning, uh, I like to run at the park. In the afternoon, I like play video games. Uh, finally, In the evening, I like prepare something to eat. Excellent, excellent. I like preparing something to eat. You like going for a run every day? Yes. Approximately 6 a.m. 6 a.m. Wow, that's very early. Very good. Very good answer. Excellent. Thank you very much. I'm uh, answering some questions. Okay. Next, please. Next, please. Hi. Hello, what's your name? Hello, Yumari again. <laughs> oh, Yumari, okay. You can choose a question. Question. Uh -huh. um, from what from, or whatever question? From the slide. Can you see my screen? Can Do you, you know see? what I mean? Yes, puede ver mi pantalla ahorita? Ve la lista de preguntas yes. o no? Yes. Uh -huh. You okay. can choose any question. Oh, okay. Uh -huh. Okay, thanks. Okay. What did you what did you do last weekend? Very good question. Buena pregunta. Y aprovecho para decir que ya estamos entrando a ver el tiempo pasado. What did you do last weekend? No, me gusta ver la gramática observando los casos en vez de ir eh, viéndolo, digamos, técnicamente, ¿no? So you can answer the question is Yumari, right? Yumari, what did you do last weekend? Last weekend, uh, go to the church. The oh, wow. Go to the church and the Sunday, see my father, my parents. My okay. Father. I went to church. I went to church. Right. Recuerda que como es una pregunta I en pasado, decimos en pasado también, ¿no? I went. Uh, I went to church. Uh -huh. I went to church 
And on Sunday, what did you do on Sunday? And the Sunday, see my mm -hmm. my parents so saw my my family. I saw my family. Yes, I saw my family. I saw my father. I visited my father. Right. I visited my family. Okay, good. Thank you. Thank you, Jumari. Very good. That's what I like. Eso me gusta. Participación. Mucha participación activa. Recuerda, en la clase de la mañana vamos a incentivar mucho la participación. En la clase de la tarde vamos a hacer análisis gramatical de artículos periodísticos. Es un poco más difícil, por lo que no va a haber tanta participación. Ok, escucho un, un ruido por ahí. Vamos a silenciar. Ok. Siguiente voluntario, por favor. Next, next volunteer. Me levantó la mano Edmar. Edmar Quispe, ¿quiere participar? Ok, Gladys. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Eh, eh, you cuestión... can choose a question, yes. Um, um, why do you study English? Good question. Good question. Típica pregunta de instituto, ¿no? Why do you study English? Why do you study English, eh, sir? Uh, because um, because I study English, um, but uh, work work. Okay. But, uh, but my work. For, uh, use it. Uh -huh. use, use use in my work. Okay, very so, good. So that I can use it in my work. In my work, uh, it is important. It's important. Uh, I need I need in my work. Yes. Yes, you need to speak uh, English in work. What is your job? What is your job? Uh, uh, I work in factory uh, Nexan in Deco. Uh, okay. factor, manufacturing the uh, conductor electrical. Electrical conductor, conductor. right? Yes. Yes. Good, yes. good, 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 good. Okay, so you make, uh, you work with electricity. Are you an engineer? Yes. Electrical uh, conductors. Okay. Yes, yeah, tell me, in, tell me. In, in Peru. In Peru. In Peru, okay. I live in Peru too. Lima, Peru. Yes. Yes. Uh, Chosica. Chosica. Uh, I live in Chosica, Lima, Peru. Okay, great. Uh, nice weather in Chosica, very sunny, very sunny. Yes, yes, uh, very sunny always. Always, yeah, sunny all year, all year, right? You visited? Yes, of course, I know Chosica, La Cantuta, Chaclacayo, oh, right? Very good. Very, very good, good, very good, <laughs> very uh, great hey, weather. I, I, uh, yes, yes. Okay. Thank you. Thank you very much, Edmar. One uh, last volunteer. Next. Okay, okay. I wanna, una pausa aquí. Recordemos, estas preguntas son las generales generales. A mí me gustaría que cada uno de ustedes, no sé si tome apunte estas preguntas o tome una foto. Yo también lo voy a compartir en los grupos de WhatsApp y que sepan todas estas preguntas ya automáticamente. What do you do? I'm a teacher. What do you like to do? I like football. Why do you study English? Because of my job. What did you do last weekend? I went to church. I went... Automáticamente estas preguntas. ¿Por qué? Porque eso es lo básico en conversación. Cuando nosotros queremos entablar conexiones internacionales, cuando queremos hacer negocios internacionales, viajar, hablar en inglés o simplemente chatear por Facebook en inglés, queremos responder rápido estas preguntas, ser fluido. También queremos aprender todo el idioma, pero no necesitamos saber todo el idioma para ser fluido en las cosas coloquiales. Vamos aprendiendo el idioma eh, paso por paso del tiempo. ¿Y por qué recalco esto? Porque estas son las preguntas generales y hoy día vamos a avanzar a unas preguntas más específicas que estamos también entrando ya por temas. Ok, si es que me, no me reacciona esto. Voy a dejar de compartir un segundo porque no me está reaccionando. Ok, entonces un siguiente voluntario, por favor. Next volunteer. Uno más para las preguntas coloquiales. Uy, oh, ya me fui a la siguiente. Ok. 
Están levantando la mano, están levantando la mano. Ok. Un participante, por favor, solamente eh, active su micrófono y dígame. Teacher. Hello, hello. Teacher. Yes. Okay. Is Ma Maria, right, Maria? Yes. Hello. You can tell me, choose yeah. a question. Do you have any plans for this weekend? Okay. Do you have any plans for this weekend? I'll cook the lunch and later I'll read a book. And finally, I'll watch a movie of comedy. Very good. And answering in the future tense. I will watch a movie of comedy. You can say a comedy, a comedy movie. Okay. Okay. Comedy. Comedy movie. Very good. Thank you. Thank you. Tenemos aquí un intruso. Los, los alienígenas se quieren apoderar de esta reunión. Okay. All right. Vamos a ir a la siguiente tema. Hobbies. Okay. This is a little bit more specific. Es un poco más específico. Recuerde que esta clase de la mañana es para reforzar los conocimientos fundamentales, preguntas básicas, hablar sobre nosotros mismos. Lo repito y lo repito porque tenemos nuevos eh, participantes. Cada vez seguimos creciendo. Todos los días estamos duplicando el número de participantes que vienen a las clases. Para las clases de las 4 de la tarde tenemos a un mayor coro. Un recuerde. Seguirnos en Facebook, seguirnos en YouTube, eh, seguirnos en el grupo de WhatsApp. En, actualmente tenemos dos grupos de WhatsApp. Si ya está en el grupo, probablemente es uno de los pioneers, los primeros en venir a The Line, que van a recibir acceso especial a cursos especializados y a los concursos y a las nuevas promociones que vamos a estar presentando como The Line Instituto de Inglés. Especialmente para los pioneers, porque fueron los primeros en venir. Lo, el segundo grupo estamos llamando los newcomers. Son los nuevos en venir. Ya hay un grupo de WhatsApp especial para ellos. Pero todos pueden unirse al Facebook. Todos pueden unirse en YouTube, en Instagram. Y vamos a también compartir el grupo privado de Facebook, en donde vamos a compartir los tips para hacer el switch. ¿Ok? Ya muchos saben a qué me refiero con el switch. Quiero que los que me escuchan digan switch. Ok, everybody say switch. 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 If I can switch, you can switch. Si yo puedo hacer el switch, tú puedes hacer el switch. I can switch, you can switch. I can switch, you can switch. I can switch, you can switch. Ok. Entonces, vamos a leer en el chat room. Vamos a decir switch to English right now. Switch to English right now. Everybody, please. Switch to English right now. Switch to English right now. 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 Algunos tienen su micrófono desactivado. No hay problema. Yo confío que están participando ahí en su casa. Switch to English right now. Dicen que no quieren activar por el coronavirus. No quieren pasar. No tengan miedo que aquí en lo virtual no pasa nada. El único virus informático ya tenemos el antivirus de The Line. Vamos a estar vendiendo también antivirus online. Bueno, es una broma en realidad. Ok, regresando a la clase. Esta parte tienen que saberlo ya de memoria de paporrete. Cuando ven esto, ni piensan en español, nada. Porque a veces dicen, my name is, oh, sí, mi nombre, my name is, mi nombre, sí, traducen automáticamente. No, olvídense del español. Recuerden, siempre al terminar la clase tenemos una hora de no Spanish en los grupos, en donde todos vamos a compartir nuestras experiencias del fin de semana, mi película favorita, lo que quieran, pero solo en inglés. Así que quiero que todo el mundo me diga no Spanish, ¿ok? Que ya ¿okay? y solamente es esperar a ver que me, que me confirme si hay espacio, pero ¿a qué hora te sirve? No siempre? Spanish. Ok, I'm sorry, I'm sorry. Sus preguntas, por favor, en, en privado, se me está acabando el tiempo en 10 minutos, por favor, quiero que todo el mundo diga no Spanish, no Spanish, no Spanish. No Spanish. No Spanish. No Spanish. Thank you. All right, great, great, great. No Spanish. I speak English. Ok. Me hicieron una pregunta sobre los horarios. Me refería que después de la clase tenemos una hora entera en la cual no vamos a permitir español en el grupo. Por favor, que respeten eso. No Spanish en el grupo. Los horarios de la clase son 8 a.m. y 4 p.m. hora Perú. 
todos los días. Recuerden que el de las 8 es básico, el de las 4 es análisis gramatical de artículos periodísticos. Es un poco más avanzado, pero vamos a permitir que entren todos, lo vamos a tratar de hacer facilito, se lo vamos a dar masticado, como ya dicen en español, en el Perú, perdón. Eh, entonces, regresando a la clase, eso se lo tienen que hacer a memoria, todo el mundo. My name is... Eddie, I'm 30 years old, I'm from Lima, Peru, I'm from Mexico City. Un error que he estado viendo muy común que me dicen, I'm from Mexican City, I'm from Colombian. No, I'm from Colombia, ¿ok? I am Colombian, soy colombiano, ¿no? This is soy mexicano, sure. yes? Yes, this is, this is the typical question in a job interview. Exactly, Then yes. Tell me about yourself. Exactly, yeah. yes, very good, very good. Yeah. Y por eso es que a nosotros Para nos importa mucho esto saberlo ya, esto es de memoria ya, el pan de cada día. Para esto no tenemos ni que pensar para responderlo. Yes. Okay. Otro consejo, cuando no entiendan bien lo que les preguntan, sin miedo le dicen, uh, what do you mean? What do you mean? No importa, porque siempre tenemos que pensar que es el otro el que está hablando mal. No es que yo no entiendo. Yo entiendo, yo hablo inglés. El otro que se está hablando mal. No, what do you mean? What do you mean? Come again. Ok, entonces quiero que todo el mundo diga, what do you mean? What do you mean? Así como preguntando, what do you mean? 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 Y si quieren quedar súper, súper formales, súper así como que son súper educados, le pueden decir, pardon me. Can you repeat? También puede ser, muy bien. Can you repeat? Pueden decir, pardon me. Excuse me. Y hay uno muy, hay uno muy, muy americano que es What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Y otro en Inglaterra, en Inglaterra dicen Come again, come again, come again, come again, come again, come again. Okay. Entonces ya saben, eviten, eviten usar la expresión What. Ok, estoy escuchando una voz ahí. Los extraterrestres, los extraterrestres se están apoderando de la transmisión. Ok, ya. Yeah. Nunca digan what. Suena bien feo. Están diciendo what? What? No, suena horrible. Es what's that? Come again. Ya saben, si van a Estados Unidos, dicen what's that. Si van a Inglaterra, dicen come again. Ok. Bueno. It's, it's more formal. It's more formal, yes. Thank you, thank you. Is this Christian? Christian? No. No, I am Mickey. Mickey, okay. Yeah. All right. So, we are back to the class. These are specific conversation questions. Specific. Okay, specific. These are general questions. These are general questions. General questions. Preguntas generales. Estos son preguntas específicas. Hobbies. Okay, voy a comenzar a leer el párrafo. Everybody has hobbies and everybody loves talking about them. Right? Everybody has hobbies. Todos tenemos hobbies. Todos tienen hobbies. And everybody loves talking about them. A todo el mundo le encanta hablar de sus hobbies. ¿Cierto? ¿A quién no le gusta hablar de sus hobbies? Yes. Hobbies could be passions too. Los hobbies pueden ser pasiones. En mi caso es realidad. Mi pasión es la enseñanza. Me gusta mucho enseñar inglés. Solo inglés, no enseño nada más. Uh, hobbies could be passions too, you know. No, sabemos. Some simple questions to ask include. Ok, question number one. Quiero que todo el mundo repita la pregunta número uno. What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Cuando ustedes viajen, cuando ustedes viajen a la China, cuando vayan a la China, saben, se van a dar cuenta que no saben hablar chino. Bueno, no tienen que ir a la China para darse cuenta de eso, ¿no? No saben hablar chino, pero se van a dar cuenta que los chinos hablan inglés. Hablan más o menos inglés, ¿sí? Y esta es la pregunta favorita de los chinos. Siempre que conozcan un chino, hágale esta pregunta y lo va a ver sonreír al chino. What are your hobbies? Le encanta, le encanta, le encanta, le encanta hablar de los hobbies. En cambio, los americanos no le preguntes what are your hobbies, porque son muy privados, no le gusta ver sus hobbies. Le preguntan cuál es su Filipinos. trabajo. Filipinos guys. Filipino guys, yes. A los filipinos también le encanta what are your hobbies. Yes, yes. 
En Asia, hobbies, hobbies, hobbies. Los chinos hablan de los hobbies. A los chinos nunca le hablen de política. Nunca le hablen de política porque el chino no habla de política. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno comunista, opresor y nadie quiere. Porque si hablan de política, los matan. No quieren no hablar los chinos. En cambio, el americano, el americano le habla de su trabajo, habla de política. ¿no? What is your job? What do you do? Right? Sí, es un poco, es un chiste, pero es cierto. Lo digo porque conozco el mercado chino también. Los chinos hablan de sus hobbies. Ya me voy. Ok, I'm sorry, parece que le, lo, le apagué el micrófono a una pregunta tenían, sino que a veces se meten los extraterrestres, me hacen interferencia y tengo que apagar los micrófonos. Yo sé que no es su culpa, sino que son este seres queriendo hacer contacto. Bueno, es una broma sí, sí. también. ¿no? I'm sorry, perdón, sí, dígame, dígame. Yes. You, you need to turn on your mic. Tiene que activar su micrófono, ¿sí? Una pregunta. Philippines, Philippines guys have a close mind. When you uh, talk about something. Filipinos, yes, but Chinese is worse. Los chinos son peores, aunque no lo crean los filipinos, aunque sea son un poquito más occidentalizados, un poquito más abiertos. I have worked with the Philippines guys about five months. Uh -huh. You work with Filipinos? Yes, also. Okay. Filipinos, South Korea is a little bit more Western. North Korea is very communist. China, very communist. Okay. All right. What are your hobbies? So, una pregunta. Why do you like your hobbies so much? Because I'm passionate about my hobbies. Okay. Entonces, yo les voy a pasar esta diapositiva también. Quiero que revisen las preguntas poco a poco. Mientras más vemos el idioma, más lo analizamos, más descubrimos los trucos. Y vamos también a ver que la gramática es un poco diferente. Si bien son idiomas parecidos al español y al inglés, vamos a usar el español como un trampolín para hacer el switch. Pero vamos a dar cuenta de las diferencias también. Time. Ok. Voy a leerles el párrafo. Time. As people get older, as people get older, mientras la gente va envejeciendo, their perceived value of time increases. Ok. Acá dirán, ¿qué, qué es esto? ¿Qué significa? No? Their perceived value of time, su valor percibido del tiempo, aumenta. Aumenta. Uh -huh. Incrementa, aumenta, claro. Recuerden que esto es en tiempo presente, ¿no? So, it's a practical topic that everyone has something to say about. Es un tema práctico de los cuales todos tienen algo que decir. Uh -huh. Hablando acerca del tiempo, ¿no? Recuerden que en esta clase, como es especial para hispanohablantes, vamos a utilizar el recurso de la traducción para entender el contexto. No siempre nos ayuda, pero a veces sí nos hace ahorrar tiempo. Entonces dice, you could ask questions like, podemos hacer preguntas como esta. Un voluntario, por favor, para leer la primera pregunta. Me, teacher. Ok, go ahead. Primera pregunta. Uh, read, please. Hi, teacher. Ok. Uh, dice, how much free time do you usually have? Very good. How much free time do you usually have? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cuánto tiempo libre? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienen mucho tiempo? ¿Usualmente tienen mucho tiempo libre? ¿Algo así? ¿Qué haces usualmente su tiempo libre? ¿Usualmente tienes ¿Cuánto tiempo libre tiempo usualmente libre tienes? tienes? Uh -huh, uh -huh. Todos, están, todos están más o menos en lo cierto nos queda solo un minuto para terminar vamos a estar súper técnicos con la traducción exactamente dice no, exactamente dice how es cuánto much es de cantidad como mucho, no cuán mucho en español decimos cuánto nomás ¿no? cuán mucho free time ajá, tiempo libre do you usually have usualmente tienes, very good este do ni lo traducimos, porque este es un dúo auxiliar. En español no existe eso, vamos a ver un caso de eso. A veces significa hacer, usually have. Este have puede tener varios usos. Parece que vamos a terminar, ya se nos está cortando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Okay. ¿Me escuchan? Ok, Thank guys, you. let's say goodbye now. Me despido por ahora. Todos bye. únanse al grupo de chat. Bye, bye, guys. Bye, bye. 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 Recuerden unirse a Facebook. Nos vemos en bye. Facebook, bye. Instagram. Bye.